ഹലോ എവരി വൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇൻ്റർ കമ്പനി ഹോൾഡിങ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് രണ്ട് കമ്പനീസിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സബ്സിഡിയറി ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയ്സും ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിന് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ ആൻഡ് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡിൽ മാത്രം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഉള്ളത് ദെൻ അസറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിക്സ് റിസറ്റ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് സെവൻ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ കറൻറ്റ് അസറ്റ്സിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ക്യാഷ് എറ്റ് ബാങ്ക് ദെൻ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡിന് മാത്രമാണുള്ളത് ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് കണ്ടിൻജൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക രണ്ട് കമ്പനീസിനും കണ്ടിൻജൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം പ്രിപ്പയർ എ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ സോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡ് ഇൻക്ലൂഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡ്യൂ ടു സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡ് സോ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡ് ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡിന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് സോ അത് ഇൻ്റർ കമ്പനി ഓയിങ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബിൽസ് റിസീവ് ഓഫ് സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡ് ഇൻക്ലൂഡ് റുപ്പീസ് നയൻ തൗസൻഡ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡും അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ദെൻ ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഡ്യൂ ടു ദി ഫാക്റ്റ് ദാറ്റ് എ ചെക്ക് ഫോർ റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോസ് സെൻഡ് ബൈ സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് റീച്ച് ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡ് സോ സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡ് സെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ചെക്ക് ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ചെക്ക് ഇതുവരെ ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ദെൻ കണ്ടിൻജൻ്റ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് as shown in the balance sheet of super limited dates to the bill accepted by clean limited so contingent liability 2000 adu or inter company transaction thaniyana then nammal problem thilekku nokkanengil first investment 10000 shares aanu rupees 10 inde 10000 shares angane 1 lakh aanu share capital ode investment ennu parayunnathu 7500 shares mathre verunnullu so അവിടെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയ്സ് ഔട്ട് സൈഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാൽക്കുലേഷനും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സോ നമുക്ക് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഇൻ്റർ കമ്പനി ഹോൾഡിങ്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് നേരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയ്സ് ആണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സോ ടോട്ടൽ ഷെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ ബാക്കി ഷെയ്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടെന്നിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയ്സ് ആണുള്ളത് സോ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർ കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവസാനം നോട്
നമ്മളിപ്പോൾ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസിലും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബിൽസ് പേയബിളും രണ്ടായിട്ടാണ് എടുത്തത് പക്ഷെ നമുക്കത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ ഹെഡിൽ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടും കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് ദെൻ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ ലിമിറ്റഡിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ബാലൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡിൽ റീച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അവിടെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആണ് സോ അങ്ങനെ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ ഇൻ്റർ കമ്പനി ഓയിങ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സോ ഈ രണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എമൗണ്ട് ഒന്നും വരില്ല സോ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് നില്ല് നേരാം സോ തേർഡ് വൺ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അത് രണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു സോ ഈസ് നിൽ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോട്ട് നമ്പർ ഫോറിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ വേറെ ഒന്നും ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് സൈഡിൽ വരുന്നില്ല സോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കാണും ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ് സൈഡ് ആണ് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് അതിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് രണ്ട് കമ്പനീസിനും ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ അതിൽ കാര്യമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ആ രണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അസെറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സം ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ നോട്ട് നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദൻ അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ അതിന് ശേഷം വരുന്നത് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് നമുക്കറിയാം അവിടെയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഓവിങ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് സോ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വരിക സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വരിക ദ നെക്സ്റ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബിൽസ് റിസീവിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ടെൻ തൗസൻഡും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു നയൻ നയൻ തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നയൻ തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ചെയ്യുന്ന നയൻ തൗസൻഡ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ബിൽസ് റിസീവബിൾ വരിക അതുപോലെ അതിന് നമ്മൾ നോട്ട് നമ്പർ സെവനിന് കൊടുക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്ക് ആണ് അതിൽ കാര്യമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ടെൻ തൗസൻഡും ഫൈവ് തൗസൻഡും ആണ് ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എയ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്കൊരു സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ബാക്കി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ് സോ അതൊരു അസെറ്റ് ആണ് സോ അത് നമുക്ക് അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാം ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് നമ്മൾ നയനിന
ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് അസറ്റ് സൈഡിലും വരുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരൈറ്റം കൂടെ ഉണ്ട് കണ്ടിൻജൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി രണ്ട് കമ്പനിക്കും ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡും തേർട്ടി തൗസൻഡും ആണ് അതിൽ അതിലൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും വരുന്നുണ്ട് കണ്ടിൻജൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡ് റിലേറ്റ്സ് ടു എ ബിൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡ് സോ അവിടെ ടു തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബില്ല് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേന്ന് നെക്സ്റ്റ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അതിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സോറി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ നോട്ട് നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിലാണ് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ഫോർമാറ്റിലുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുക ദെൻ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നോൺ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ അത് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് അതിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബിൽസ് പേയബിളും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ആണുള്ളത് അത് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ സെൻട്രൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡ് ഇൻക്ലൂഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡ്യൂ ടു സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡ് സോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിലും അവിടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഓയിങ്സ് ആണ് സോ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ രണ്ട് രണ്ട് കമ്പനീൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കേണ്ട എമൗണ്ട് കിട്ടും സോ ഇവിടെ ഫൈവ് തൗ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് സോ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് മ്യൂച്വൽ ഓയിങ്സ് ആയ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും സോ തേർഡ് വൺ ഈസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ നോട്ട് നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബിൽസ് പേയബിൾ ആണ് സോ ബിൽസ് പേയബിളിൻ്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡ് ഇൻക്ലൂഡ് റുപ്പീസ് നയൻ തൗസൻഡ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡ് അതിൽ നയൻ തൗസൻഡ് ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ആ നയൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം സോ അവിടെ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും ആണുള്ളത് സോ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നയൻ തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക സോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബിൽസ് പേയബിൾ ആണ് അത് നോട്ട് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വരുന്നത് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട്സ് ആണ് നോട്ട്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൽ ആയിരത്തി വൺ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആണുള്ളത് റുപ്പീസ് ടെന്നിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ആണുള്ളത് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പനീൻ്റെയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സ
super limited uh, 50000 claim limited 20000 then add cheyumbo 70000 namaku kittum then nammal ayinde adjustment adayada avade or mutual owings uh, 5000 paranjittunda adu nammal less cheyum angane 65000 aanu namaku consolidated balance sheet il edunnu less mutual owings that is 5000 which is equal to 65000 then uh, third one is the bills payable and that is adjustment and so we will the adjustment in the amount of the bills payable super limited and clean limited and super limited mm -hmm, 25,000 and 15,000 adjustment is 9,000 and we will deduct 25,000 15,000 so total is 40,000 then less mm, accepted by clean limited accepted by clean limited clean limited accepted is 9,000 so 31,000 dollars Bills payable and so later to balance sheet to the area. Next, fourth one current account. Anna. Fourth one current account. Current account liabilities ideal uh, super limited in the matter low 5000. Super limited 5000. So then uh, now I need to adjust either the uh, Clay Limited in 7500 and so uh, 2500 uh, Super Limited Clay Limited and I should check and I don't know this is where I would have to do so 5000 I'm going to direct it that is intercompany owings less intercompany owings that is a 5000 so I would then fifth one is the fixed assets fixed assets company like seventy five thousand seventy two thousand five hundred Super limited in one lakh seventy five thousand. Then clean limited in seventy two thousand five hundred. So total in another two lakh forty seven thousand five hundred. So investment in the share capital at eliminate the Mm, then current assets the first one deputies and the notes on the fixed asset agent sixth one deputies and so sixth one deputies is super limited in clay limited in under super limited 50,000 and clay limited 40,000 50,000 40,000 that is a total 90,000 on a total of another so, we will adjust the credit and the mutual owings so, less mutual owings that is 5000 so 85000 total debt is Next one is the bills receivable. Seventh one bills receivable. Seventh one bills receivable. Bills receivable. No can get 
ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ടെൻ തൗസൻഡും ആണുള്ളത് അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡ് ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്ത് ഇവിടെയും കാണിക്കണം സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡ് ടെൻ തൗസൻഡും ആയിരുന്നു ഉള്ളത് സോ ടോട്ടൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ലെസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോറി ബിൽസ് റെസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആണ് എയ്റ്റ് വൺ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനിക്കും ഉണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡും ഫൈവ് തൗസൻഡും സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്ലീൻ ലിമിറ്റഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ ടോട്ടൽ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ ലിമിറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീൻ്റെ അവിടെ നില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അസറ്റിൻ്റെ അവിടെ നില്ലായിരിക്കും ബട്ട് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ്സ് ആണ് സോ നയൻത്ത് വൺ ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് സോ അവിടെ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഫൈവ് തൗസൻഡും ആണ് അത് നമ്മളുള്ള ഡിഫറൻസ് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു